Uh, Christian, muita gente não sabe, mas hoje tu é dirigente, tu tá trabalhando na Chapecoense. Eu queria que tu falasse um pouco dessa tua transição de deixar de ser jogador, virar dirigente de futebol e como é que tá sendo essa experiência aí na Chape? Cara, eu, o trabalho que eu faço aqui tá muito, muito no início. É, eu trabalho mais como, como uma, um suporte ao departamento de futebol. Né, pela experiência, pelo conhecimento que todos nós temos, atenção. É, eu costumo dizer, todo mundo entende de futebol, todo mundo sabe falar sobre futebol, mas o futebol é, são os detalhes. Entendeu? E, nem, e os detalhes, para te ter acesso a esses detalhes, leva muito tempo. Entendeu? É, não é porque tu vai ficar vendo o um jogo na televisão ou na beira de um campo que vai te dar experiência. Entendeu? Acho que o tempo, por isso que a gente tem que escutar muito os, os mais velhos, né? porque é a sabedoria né? do tempo, das experiências. Né? E, e o futebol é isso. Às vezes, a gente aqui no Brasil ainda confunde muito. Ah, mas eu estou muito tempo aqui, eu conheço futebol. Cara, o futebol visto na televisão, o futebol visto como a grande, o grande público vê, não é a mesma coisa que tu gerir um clube, ou tu tomar decisões, entendeu? De vestiário, é uma série de detalhes, entendeu? Que eu tive a oportunidade de viver e vou dizer aqui, vivi muitas coisas e nem sonhava que um dia eu poderia usar isso, entendeu? É experiência pura mesmo, entende? Porque não passava pela minha cabeça lá como jogador de, de, de viver isso, entendeu? Então, é isso, é a minha experiência do dia a dia, de, de saber como funcionam os processos, né? Da, do que, que pode pensar um jogador no momento A, B ou C, entende? E, e procurar transmitir isso para as pessoas e, e tentar minimizar os erros. É, tu tem alguma inspira, aspiração, daqui a pouco, ser treinador ou ser presidente, diretor de, diretor de futebol, isso aí na chave, mas o que, que tu projeta para o teu futuro como carreira? Não, ainda não, não sou diretor de futebol da Chape, longe disso, longe disso, não sou. Eu sou um cara que está aqui, que se juntou à equipe do futebol, né? eu, se tu me perguntar hoje qual é a minha função, ainda não sei, <risos> te juro, <risos> mas é aquela história de ter, a, de ter a percepção das coisas, entendeu? Eu digo assim, hoje eu estou aqui como um consultor, uma pessoa que, que viveu muitas coisas e que tem experiência de do vestiário, de, de... também estou aprendendo muito aqui com as pessoas, é, isso é importante falar, porque é um, é um mundo diferente, entendeu? Essa transição não é fácil de, de, de jogador para dirigente, ou para... Cara, eu nem sei qual a nomenclatura disso, porque para mim o futebol é tudo igual, é, tem os que jogam e os que fazem futebol, Entendeu? Acho que hoje tem muito nome disso, tem diretor executivo, tem não sei o que, CEO, isso, aquilo, beleza. Entendeu? Mas futebol é aquela história. Tem os que jogam e tem os que tem que saber fazer futebol. Independente de nomenclatura. Claro que tem que existir uma hierarquia, não estou fugindo disso, mas tem que perceber de futebol. O principal é perceber de futebol. Entendeu? Depois, o que, que é, o que, que não é, qual é o cargo, qual que é a importância. Isso para mim não não faz muita diferença, porque se tu não percebe de futebol, não, não adianta tu, tu querer é, participar de um, de um organograma, seja lá do que for. Como se fosse numa empresa, é a mesma coisa o futebol, entendeu? É, profissionalismo, conhecimento, e, e é, é isso que eu penso, entendeu? E, claro, eu tento respeitar o máximo possível todas as pessoas, ouvir, a gente aprende, e aí tu vai crescendo, né? dividindo, compartilhando ideias e recebendo opiniões. E se tu tiver a humildade suficiente para entender esse tipo de processo, tu, a evolução ela é rápida. 